Amigos, ¿cómo están? Nuevamente Daniel Sicar saludándolos de, en, desde este curso productivo para el idioma de inglés. Recuerden visitar nuestros previos eh, cursos, ¿sí? los cursos previos que ya hemos realizado. Suscribirse al canal, es un canal interactivo en el cual ustedes van a aprender bastante del idioma inglés. Lo van a dominar, estamos trabajando temas basados en el marco común europeo. Temas desde el nivel A1, continuando con el nivel A2, temas B1 a temas de nivel B2. Entonces los invitamos a que se suscriban al canal si no lo han hecho y revisen nuestros eh, videos previos con lecciones muy importantes, muy dinámicas del idioma de inglés. El día de hoy en este séptimo, nuestro séptimo eh, programa, vamos a trabajar el día de hoy un tema muy importante. Son las profesiones o ocupaciones, empleos, ¿sí? labores en el idioma de inglés. Entonces vamos a revisar juntos este vocabulario, lo vamos a repetir, ustedes van a desde sus casas, desde donde sea que se encuentren, van a repetir y van a practicar. Entonces vamos con mucho ánimo a trabajar cada, uno de, cada una de estas labores, cada uno de estos empleos. Vamos a comenzar con eh, lo que es el contador. ¿sí? Accountant. En In inglés, accountant, para contador. ¿sí? Trabajamos lo que es el barbero. ¿sí? Barber. Barber para el barbero. ¿Sí? Barber. Vamos a trabajar eh, con el barman o bartender. Barman o bartender en in inglés. Ustedes repitiendo conmigo, barman, bartender. Tenemos acá el, lo que es el constructor. ¿sí? Un constructor que trabaja en una obra. Lo llamamos builder. La pronunciación repitiendo conmigo, builder. En inglés, a builder. ¿sí? Puede ser un constructor, una persona que construye, un colaborador. A butcher, ¿sí? nosotros visitamos usualmente el carnicero, una carnicería, a butcher, carnicero, butcher. Continuamos con el chef, ¿sí? chef, el chef in the kitchen, en la cocina, the chef of a restaurant. Continuamos con lo que es el cajero o cajera, Cashier, de cashier, ¿sí? repitiendo conmigo, cashier, cajera, cajero. Tenemos el dentista u odontólogo, ¿sí? dentist, para el dentista, el odontólogo, dentist. ¿sí? Vamos a continuar con lo que es el ingeniero, muy importante, el ingeniero, dependiendo de la especialidad, el área en el que está ubicado, engineer. Engineer para ingeniero. Repitamos, engineer. Continuamos con lo que es el que, ¿sí? como tal, apaga el fuego, ¿sí? cualquier emergencia. El fireman, un bombero, también conocido en inglés, es muy importante, como el firefighter, peleador de fuego. Firefighter, ¿sí? Firefighter o fireman, como observamos en la imagen. Continuamos con el doctor, the doctor, doctor para doctor en inglés, the doctor. Tenemos acá lo que es el juez en una corte, okay. in the court you find the judge, encuentras el juez, judge, recordemos el sonido de la U tiene un sonido a A en inglés, judge para el juez. Una profesión muy importante, como todas, por supuesto, pero muy conocida, el abogado, ¿sí? O abogada, lawyer, lawyer para abogado, repitiendo en donde sea que están, lawyer para abogado. Vamos con lo que es el optómetra, ¿sí? O la optómetra, the optician, the optician, ¿sí? Optician para optómetra, que es la enfermera, muy importante en el hospital, ¿sí? nurse, enfermera en inglés, nurse, ¿sí? ustedes muy juiciosos repitiendo conmigo, nurse, nurse, vamos lo que es con el oficial de policía, ¿no? the policeman, policeman, o también conocido en el lenguaje nativo como police officer, two words, police officer, ¿sí? officer spells o F, F, I, C, E, R. ¿Sí? Police officer o policeman, como vemos en el video. 
Tenemos, continuando también, lo que es con el, lo que es el correo postal, la persona que trabaja en el correo postal, The Postman. ¿Sí? ¿Sí? The Postman, lo que es en el correo postal. ¿Sí? The Postman, la persona del correo postal. Vamos con lo que es un reportero, ¿sí? Reporter, reporter, o también lo que es el periodista, journalist, ¿sí? Journalist, se preguntarán cómo se deletrea, J-O-U-R-N-A-L-I-S-T. Los invito a que se suscriban, nuevamente revisen nuestros videos previos, ya que hay lecciones como el abecedario, muy importantes para que ustedes practiquen y continúen en cada uno de nuestros programas. Recuerden que es un curso de constancia, entonces... La idea es que comienzan con nosotros, terminan con nosotros. Recuerden que es un proceso de, que no sirve eh, suspenderlo o de nada servirá. Entonces los invitamos a suscribirse muy juiciosos. Seguimos con lo que es el científico. Scientist. The scientist, científico, ¿sí? Estudia la ciencia, scientist en inglés. El veterinario, ¿sí? Vet, ¿sí? Es veterinarian pero es más conocido en el lenguaje nativo como vet, a vet, un veterinario, ¿sí? mujer, hombre, vet, veterinarian. The abbreviation is vet. El plomero, como tal, para reparaciones en las tuberías, plomero, plumber, ¿sí? a plumber, para un plomero en general, the plumber, para un plomero en específico, the plumber of my complex el plomero de mi conjunto. Tenemos como tal lo que es el mesero, para hombre, waiter, para mujer, waitress. ¿sí? Waiter, waiter, ¿sí? waitress, para mesera, waitress. ¿sí? Entonces, en un restaurante, you call the waiter, waiter. ¿sí? Continuamos. A carpenter, a carpenter, ¿no? Jesus profession profesión de Jesús, carpenter, ¿sí? el carpintero, el famoso carpintero, carpentier. Tenemos acá en esta segunda imagen, como tal, para recordar, posiblemente podamos encontrarnos con profesiones que vimos en la imagen previa, pero es importante que repasemos, es constancia, es constancia en la repetición. Entonces vamos a trabajar estas profesiones, que vemos acá, estas ocupaciones. Clerk, para asesor o asesora, por ejemplo, de un banco, es muy común encontrarlos como clerk, ¿sí? Entonces, cuando estén aplicando un trabajo, es importante que tengan en claro qué posición, qué cargo van a ocupar. Clerk sería relacionado con asesor, asesora, en estas tres imágenes. Tenemos en la cuarta imagen lo que es el manager, ¿sí? Que ya es, pasa a ser un jefe, ¿sí? Eh, si usted es jefe de un banco o en la oficina, You are probably the manager. Usted es probablemente el manager, ¿sí? el jefe. Manager. Tenemos como tal secretaria, ¿sí? secretary. ¿sí? Secretaria, secretary. The secretary, para una secretaria específica, en específico, o a secretary, una secretaria en general. En eso se diferencian los artículos a y de en el lenguaje en inglés. Continuamos con lo que es the pilot. ¿Sí? Un piloto. The pilot fly airplanes. Nunca maneja. Drive. No drive. Fly. The pilot fly airplanes. ¿Sí? Continuamos con un asistente, por ejemplo, del piloto. ¿Sí? O en vuelo. La azafata, el asistente en vuelo. Flight attendant, en inglés. How do you pronounce it? ¿Cómo la pronuncias? How do you pronounce it? Flight attendant. Tenemos a soldier. A soldier. ¿sí? Un soldado. A soldier. Soldier. ¿sí? Será una pronunciación para ustedes. Soldier. La pronunciación de soldado en inglés. Como tal, the doctor, que lo vimos previamente. A doctor. Doctor. An artist. ¿sí? Los que, amantes de la pintura. ¿Sí? Encontramos la ocupación, la profesión como artist, un artista, o a painter, un pintor, ¿sí? a painter, o artista, artist. ¿Con qué artículo va? An 
artist. Hemos mencionado en cursos previos que an es el artículo cuando la siguiente palabra comienza o suena con vocal, ¿sí? An artist, en este caso. Vamos con eh, the seaman. The seaman es un marinero, ¿sí? que navega en los mares, también conocido como sailor. Sailor, ¿sí? Popeye the sailor, ¿no? ¿recuerdan Popeye? El marino es sailor, marinero. En este caso, seaman también, un sinónimo, otra palabra para marinero. Continuando con el músico, ¿sí? A musician. A musician. Es muy importante que estén repasando conmigo lo que son los artículos. ¿sí? Cada ocupación tiene su respectivo artículo de acuerdo a con qué pronunciación arranca, si es con vocal o con consonante. Entonces, a musician, porque comenzamos con m, m, consonante, a musician. Vamos con un presentador, que puede ser a presenter, a presenter, también nuevamente arrancando con consonante, por eso el artículo a, a presenter, o también podemos, lo conocemos como a host, ¿sí? How do you spell it? ¿Sí? H O S T, host. How do you spell it? Recordemos en nuestras previas lecciones, es cómo se deletrea. Pues cada vez que me oyen decir eso es indicándoles cómo se deletrea la palabra. An architect, tal vez ya también eh, propio de esos proyectos de construcción. An architect. An architect, porque comienza con vocal, el sonido de la palabra. An architect. Vamos con alguien muy conocido en las iglesias, ¿no? Nuestro sacerdote, ¿sí? un sacerdote, un cura. Priest, ¿sí? a priest, sería un sacerdote, a priest. Vamos con muchos de nosotros, ustedes en sus casas, donde están, son estudiantes, ¿cierto? You are student, a student, ¿sí? va con artículo A porque comienza con consonante, a student. ¿sí? Vamos con ¿sí? a student también para lo que es una estudiante, femenino, a student. A teacher, ¿sí? a teacher, ¿sí? profesor, profesora, a teacher, ¿sí? en este caso, I am a teacher, ¿sí? with you guys, con ustedes. Encontramos lo que es security officer, aquí está la palabra que les comentaba en esta imagen, officer, con double F, as in Frank, or for Frank, security officer o police officer. Tenemos lo que es el minero, ¿sí? A miner. Miner, la pronunciación. Miner. Ustedes en sus casas repitiendo, en el lugar donde están, a miner, ¿no? Va con el artículo A. También tenemos lo que es la persona que limpia, hace el aseo, a cleaner, ¿sí? Persona que limpia, ¿sí? A cleaner. Cargado de la limpieza, a cleaner. A gardener, ¿no? Muy importante, personas con grandes casas, prados, ¿sí? villas, a gardener, ¿sí? jardinero, a gardener, gardener. Vamos con lo que es un cocinero, un cocinero, a cook, a cook para el cocinero, ¿sí? a great cook, ¿sí? un cocinero excelente. Vamos con lo que es una jurista, en este caso en la imagen reflejada, a jurist, jurist, ¿sí? repitiendo muy juiciosos, Jurist, jurista. Tenemos acá lo que es a judge, para la parte del juez, en la corte, sí, judge, también lo veíamos anteriormente, a judge. ¿sí? Acordemos de la U sonando a A, judge. A system administrator, como podemos ver, administrador de sistema, system administrator, ¿sí? persona que nos da las claves en una empresa, ¿sí? que administra un sistema, system administrator. A biologist, ¿sí? un biólogo, ¿sí? a biologist, en este caso, tenemos como tal un a chemist, a chemist, un químico o química, a chemist, ¿sí? chemist que viene de chemistry, ¿sí? química, chemist, químico. Tenemos a dispatcher, cuando despachamos alguna orden, distribuimos alguna orden, también conocido como despachador, distribuidor. A dispatcher, dispatcher, es la pronunciación, practicando en donde están. Director, ¿sí? 
muchos de ustedes son directores, director, ¿sí? director, directora, director, ¿sí? entonces juiciosos practicando. An announcer, ¿sí? comienza con vocal, an es el artículo a elegir, an announcer, ¿sí? un anunciador, un anunciante, an announcer. Vamos con lo que es a photographer, ¿sí? work with photos, a photographer, ¿sí? fotógrafo, fotógrafa, ¿sí? a photographer, a photographer. La P y la H en muchas palabras los vamos a encontrar con un sonido, con un sonido a F, ¿sí? photographer. Vamos con lo que es a driver, ¿sí? conductor, driver. ¿sí? If you need a driver, necesitas un conductor, ¿no? you need a driver. A programmer, muchos de ustedes amantes de programación, de sistem del área de sistemas, a programmer, ¿sí? comenzamos con a porque la palabra es, entra con consonante, a programmer, es un programador o programadora, a consultant, a consultant es un consultor, consultora que realiza apoyo en un tema específico, ¿sí? consultant, a consultant, an athlete, ¿sí? an athlete, un atleta, an athlete, también con el artículo an, repasando ustedes en donde se encuentran con nosotros, recuerden suscribirse al canal nuevamente para que tengan un correcto aprendizaje del idioma de inglés. A worker of conveyor, a worker of conveyor, ¿sí? como tal, es un trabajador que trabaja con láminas, ¿sí? a worker of conveyor. Tenemos a Taylor, ¿sí? el sastre, de Taylor, si queremos ser específicos, The tailor of my neighborhood, ¿sí? el sastre de mi vecindario, de mi barrio. The tailor of my neighborhood, ¿sí? a tailor, si es en general un sastre. A hairdresser, hairdresser que es, como vemos en la imagen, peluquero, ¿sí? alguien que trabaja en peluqueando en peluquería. A hairdresser, a shop assistant. Shop assistant, ¿sí? asistente ¿sí? de compras en el almacén. ¿sí? Shop assistant en el almacén. Es un asistente en el momento de la compra. A florist, ¿sí? trabaja en floristería. Florista, una florista, trabaja en floristería. A florist. A florist. Tenemos el famoso spaceman o astronaut. ¿sí? Astronaut o spaceman an astronaut o a spaceman, ¿sí? maneja los dos artículos, si vas por astronaut, an astronaut, un astronauta, o a spaceman, con a por el consonante. Entonces, esta ha sido esta lección de profesiones, de ocupaciones, jobs en in inglés, occupations también. Entonces, los invitamos nuevamente a que sigan cada uno de nuestros cursos, este curso, cada uno de nuestros temas, de nuestras lecciones, y espero verlos pronto. Muy animados. Este fue Daniel Sicari y, bueno, mucho ánimo aprendiendo el idioma. Que estén muy bien.